నమస్కారం ప్రెగ్నెన్సీ అంటే అది ఒక మహా గొప్పవరం అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ప్రెగ్నెన్సీ అంటే నలభై వారాలు అంటే రెండు వందల ఎనభై రోజులు అంటే తొమ్మిది నెలల ప్రయాణం ఈ తొమ్మిది నెలల ప్రయాణంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఎన్నో కన్ఫ్యూజన్స్ ఏం తినాలో ఎంత తినాలో ఎప్పుడు తినాలో తెలియదు ఎలాంటి పోస్చర్లో ఉంటే బిడ్డకి ఏమవుతుందో అనే భయం ఉంటుంది ఏం తింటే ఏమవుతుందో గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డకి అనే భయం ఉంటుంది అండ్ అసలు ఏ నెలలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ నలభై వారాలలో ఒక్కొక్క వారంలో శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి శరీరంలోనే కాదు మానసిక స్థితిలో కూడా ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి అంతేకాకుండా ప్రెగ్నెంట్ అనగానే ఆ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న స్త్రీ మాత్రమే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా లేకపోతే తన భర్త కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే కనుక ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎప్పుడెప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అందమైన బిడ్డతో పాటు బాగా తెలివితేటలు ఉన్న బిడ్డ కూడా పెరగాలి గర్భంలో అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి ఇంటెలిజెంట్ బేబీస్ కూడా పుడతారు అండ్ ఏ నెలలో వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంత ఫుడ్ క్వాంటిటీ తింటే ఏ రోజు ఎంత ఫుడ్ క్వాంటిటీ తింటే ఆ బిడ్డకి సంపూర్ణంగా వెళ్తుంది తల్లి మానసికంగా బాగలేదనుకోండి దిగులుగా ఉంది నెగిటివ్ థింకింగ్ బాగుందనుకోండి అప్పుడు ఆ బిడ్డ మీద ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా చాలా ఉంది అవన్నీ తెలుసుకోకపోవడం వల్ల ఎన్నో అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి ఒక్కొక్కసారి మిస్క్యారేజెస్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎలా ఉండాలో తెలియదు ఏం తినాలో తెలియదు సో వీటన్నిటికీ సమాధానం నేను చెప్తాను నమస్కారం నా పేరు జస్సి నాయుడు ఫౌండర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్ జాయ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ మొదటి వారం మొదటి వారంలో ప్రెగ్నెన్సీ సిమ్టమ్స్ అనేది చాలా తక్కువగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే శరీరంలో అప్పుడప్పుడే కొన్ని మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది కానీ పూర్తిగా వామిటింగ్ అనేది అవ్వదనమాట అండ్ తలనొప్పి వచ్చినట్టు ఉంటుంది బాగా హెడ్ ఏక్ చాలా విపరీతంగా వస్తుంది శరీరంలో ఏమవుతుందో కూడా తెలియదు అంటే ఎటువంటి అంటే చా అలాంటి మార్పులు రావడం వల్ల అసలు ఏమవుతుంది బాడీకి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కన్సీవ్ అవుతున్నాను అనేది కూడా అర్థం కాదనమాట అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ముందే గమనించుకుంటూ ఉండాలి చాలామంది ఏంటంటే చేస్తున్న పొరపాటు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఎలా ఉంటుంది అసలు ఏం మార్పులు జరుగుతుంటాయి ఇలా అని కానీ అలా కాదు దానికన్నా ముందే దాన్ని బీజ సంస్కారం అని అంటారు బీజ సంస్కారం అని అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ముందు అసలు ఎలాంటి సాధన చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఎవరైనా మనం ఇంటికి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇన్వైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్వైట్ చేశాక వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తామా లేకపోతే వాళ్ళు వచ్చే ముందే వంట ఏం చేయాలి భోజనం ఎలా వడ్డించాలి వాళ్ళతో కూర్చొని ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ మనం ఆల్రెడీ ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాం అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ ముందే ఆ బీజ సంస్కారం అనే దాన్ని మనం ముందే అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని చైల్డ్ బర్త్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ ఎడ్యుకేషన్ అని కూడా అంటారు సో ఫస్ట్ వీక్లో ఇలాంటి మార్పులు వస్తాయి అండ్ దాంతోపాటు బ్యాక్ పెయిన్ చాలా విపరీతంగా వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకనంటే చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది బికాస్ అంటే పొట్ట ఎక్కువగా పెరిగే కొద్దీ ప్రెషర్ పడడం వల్ల శరీరం మీద అప్పుడు కదా బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది ఇప్పుడే ఎందుకు వస్తుంది అని అనుకుంటారు నిజమే అది కానీ శరీరంలో ఒక మార్పు జరగడం వల్ల హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం వల్ల డెఫినెట్గా ఈ మార్పులు అనేవి వెరీ వెరీ కామన్గా జరిగేవి ఇది కొత్తగా మనం ఆలోచించేది ఏం లేదు చాలా కామన్గా జరుగుతుంటాయి అందుకని తెలుసుకోండి బ్యాక్ పెయిన్ విపరీతంగా వస్తూ ఉంటుంది అందుకనే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే హీల్స్ అంతకుముందు నుంచి ఎవరికన్నా చెప్పులు వేసుకున్నప్పుడు పాయింటెడ్ హీల్స్ వేసుకుంటారు కొంతమంది కొంతమంది ఫ్లాట్లో కూడా చాలా పెద్ద ఫ్లాట్ హీల్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే శరీరంలో ఏదో మార్పులు జరుగుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫామ్ అవ్వబోతుందేమో అని మీరు ప్లానింగ్లో ఉన్నప్పటి నుండి ఆ హీల్స్ వేసుకోవడం అనేది ఆపేసేయండి ఇంకొంతమంది పాయింటెడ్ హీల్స్ వేసుకుంటూనే ఉంటారు కన్సీవ్ అయ్యారని తెలిసినా కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు గర్భంలో పెరిగే బిడ్డకి ప్రమాదం కన్నా కూడా తల్లికే ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనము మూడు మజిల్స్ని మనము స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తాము ఒకటి బ్యాక్ మజిల్స్ రెండోది లోవర్ అబ్డామన్ మజిల్స్ అండ్ మూడోది పెల్విక్ మజిల్స్ ఎప్పుడైతే పాయింటెడ్ హీల్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువ హీల్స్ని కానీ ఇంకొంతమంది హీల్స్ వేసుకుంటారు ఏంటంటే అది గట్టిగా ఉంటుంది వుడ్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది 
అలాంటివి వేసుకోవడం వల్ల బ్యాక్ బాగా హర్ట్ అవుతుంది అంటే నడుము నొప్పి చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది కాలల్లో నొప్పులు కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇంకా విపరీతమైన పెయిన్స్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి బాడీ అంతా కూడా కాబట్టి ఫస్ట్ నెల అంటే ఫస్ట్ వారంలో ఇలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి అని అంటే మీరు ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టయితే గమనించుకోవాలి ప్రెగ్నెంట్ అవ్వబోతున్నారు అని అలాగే శరీరంలో ఇంకొన్ని మార్పులు వస్తూ ఉంటుంది అండ్ బ్రెస్ట్లో మార్పులు రావచ్చు అండ్ శరీరం అంతా కూడా కొంతమందికి ఏమో వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండదు కనీసం వామిటింగ్ కూడా రాదు పర్వాలేదు అన్నంత మాత్రమే ప్రెగ్నెంట్ కాదు అని కాదు ఎలాగూ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకటి ఇంట్లో అయినా మనం యూరిన్ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు రెండు లైన్స్ కంప్లీట్గా రావాలి ఆ రెడ్ లైన్స్ ఆ స్ట్రాప్ మీద అంటే ఏదైతే మనము యూరిన్ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి అది తెచ్చుకుంటామో టెస్టింగ్ చేసుకునేది దాని మీద టూ లైన్స్ కంప్లీట్గా రావాల రావాలి అలా కాకుండా చాలా లైట్గా కనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ చెక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తారు అసలు ప్రెగ్నెంటా కాదా అనేది సో ఈ మొదటి వారంలో జరిగే మార్పులు ఇది అండ్ ఇంకొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే వామిటింగ్స్ చాలా విపరీతంగా అవుతూనే ఉంటాయి అండ్ ఇంకొక మార్పు ఏంటంటే మూడ్ స్వింగ్స్ విపరీతంగా అవడం అంటే శరీరంలో మార్పులు రావడం వల్ల రకరకాల మూడ్ స్వింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన అంటే అకారణంగా కుప్పం వస్తూ ఉంటుంది సెన్సిటివ్ అయిపోతూ ఉంటారు చాలా ఎమోషనల్ కూడా అయిపోతూ ఉంటారు సో ఈ టైంలో ముందుగానే ఇది తెలుసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు అందరి మీద అరిచే ప్రాబ్లం ఉండదు మామూలుగా కన్సీవ్ అవుతున్నారు అనగానే ఆ కోపం వచ్చినా ఎమోషనల్ అయినా మొత్తం ఫస్ట్ బలయ్యేది ఒకటి హస్బెండ్ రెండవది పేరెంట్స్ కూడా ఒకవేళ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్నట్లయితే సో ఈ టైంలో కోపంగా అరిచడము చిరాకు పడడము వీటన్నిటికన్నా కూడా ఆ చిరాకుని ఆ కోపాన్ని ఎలా ఛానలైజ్ చేసుకోవాలో తెలిసి ఉండాలి సో అందుకని మొదటి వారంలో మీకు ఇలాంటి మార్పులు వస్తున్నట్లయితే దానికి ఒక ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను అంటే చిట్కా నేను చెప్తాను ఆ మూడ్ స్వింగ్స్ అన్నీ కూడా సరి అయిన రీతిలో చా ఛానలైజ్ అవ్వాలి అని అంటే మీరు ఒక డ్రాయింగ్ బుక్ తెచ్చుకోండి లేదా ఒక బుట్ట అల్లడం కానీ లేకపోతే ఒక స్వెటర్ అల్లడం కానీ స్వెటర్ అనే కాదు ఏదో ఒకటి అల్లడం కానీ ఏదన్నా ఒక పజిల్ లాంటి యాక్టివిటీలో మిమ్మల్ని మీరు బిజీ చేసుకున్నారనుకోండి మూడ్ స్వింగ్స్ అనేవి కూడా ఛానలైజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే శరీరంలో ఇలాంటి మార్పులు రావడం వల్ల చిరాకులు ఎక్కువ అవుతుంటాయి ఏమీ చేయబుద్ది కాదు పర్వాలేదు ఏమీ చేయొద్దు కానీ ఒకటి బాగా ప్రతి ఒక్కరిలో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ మందిలో వచ్చే మార్పు ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు అంటే కన్సీవ్ అవుతున్నారు అని తెలిసినప్పటి నుంచి బాగా నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది ఆ టైంలో రెస్ట్ తీసుకోవాలి అలా కాకుండా బలవంతంగా పనులు చేయడం మొదలు పెట్టారనుకోండి డెఫినెట్గా అది శరీరం మీద భారంగా అవుతుంది ఆ శరీరం మీద భారం అవడమే కాకుండా మానసిక స్థితిలో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ టైంలో మిమ్మల్ని మీరు బిజీ చేసుకోవాలి ఇంకొంతమందికి బుక్స్ చదవడం చాలా ఇష్టం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ ఉమన్ నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను అని తెలుసుకోగానే వెంటనే చదివే బుక్ ఏంటంటే వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ వెన్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనే పుస్తకం కానీ దానితో పాటు అంటే అది ప్రెగ్నెన్సీలో ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది బట్ దాంతోపాటు మొట్టమొదటిగా చదవాల్సిన పుస్తకం ఇంకొకటి ఉంది అది ఏంటంటే ద సీక్రెట్ అనే బుక్ అది ఆథర్ వచ్చి రౌండా బైర్ని ఎందుకు చదవాలి అని అంటే మనలో విపరీతమైన ఆలోచనలు వస్తాయి ఒక్క రోజులో ముప్పై వేల నుంచి అరవై వేల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి అవి మంచి వైండొచ్చు చెడ వైండొచ్చు చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ ఉన్న వైండొచ్చు సెన్సిటివ్ వైండొచ్చు రకరకాల ఆలోచనలు వస్తుంటాయి కాబట్టి వాటన్నిటినీ మనం ఛానలైజ్ చేయాలి అని అంటే ఆ పుస్తకం చదవాలి చదవడం రాదనుకోండి పర్వాలేదు ఎవరికైతే చదవచ్చో వాళ్ళతోనే చదివించండి ఇది అన్ని లాంగ్వేజెస్లో దొరుకుతుంది ఎందుకు ఇది చదవాలి అని అంటే మన ఆలోచనలని సరి అయిన క్రమంలో ట్యూన్ చేసేదే ఆ పుస్తకం అండ్ ఎందుకు చదవాలి ఇంకొక కారణం ఏంటంటే ఒక స్త్రీ గర్భవతి అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా కళలు కంటూ ఉంటారు బాబు పుడితే ఇలా ఉండాలి పాప పుడితే ఇలా ఉండాలి అని ఆ కళలన్నిటికీ ఒక రూపం దాల్చేదే రూపం దాల్చడానికి ఆ పుస్తకం బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది అందుకని ఈ మొదటి వారంలో ఇలాంటివన్నిటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మెయిన్గా 
మీ మానసిక స్థితిలో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండకూడదనంటే డెఫినెట్గా మీరు పాటించాల్సి ఉంది ఈ బుక్ రీడింగ్ అనేది అండ్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే అందరికీ ఒకటే క్రీవింగ్స్ ఉండాలని ఏమి రూల్ లేదు అంటే కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ కన్సీవ్ అవ్వగానే పుల్ల పుల్లగా తినాలనిపిస్తుంది కానీ కొంతమందికి అనిపించదు దట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం కానీ ఒకవేళ అలా అనిపిస్తే కనుక తప్పకుండా అలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది బాడీ కూడా చక్కగా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుంది ఫుల్ఫిల్గా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అయితే ఇంకొంతమందిలో ఊరగాయలు బాగా తినాలనిపిస్తుంది అంటే పచ్చళ్ళు బాగా తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ పచ్చళ్ళు తినాలి అనిపించినప్పుడు మాత్రం మీరు పాటించాల్సిన ఒక అంటే జాగ్రత్తగా గమనించుకొని దాన్ని ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే మజ్జిగ బాగా తీసుకోవడం లేకపోతే వాటర్ బాగా ఎక్కువ తీసుకోవడం వాటర్ని టెన్ టు ట్వెల్వ్ గ్లాసెస్ అంటే పది నుంచి పన్నెండు గ్లాసుల వాటర్ తాగాలి ఒకరోజు మొత్తంలో ఎందుకనంటే ఒకవేళ పచ్చళ్ళు బాగా తింటే కనుక బాగుంటుంది కానీ శరీరంలో వేడి ఎక్కువ అవుతుంది వేడి ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల బ్లీడింగ్ కూడా కనిపించడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ వరి అవే అవసరం ఏమి లేదు ఎందుకనంటే కొంతమందికి బ్లీడింగ్ స్పాటింగ్ అది బ్లీడింగ్ అనరు స్పాటింగ్ అంటూ ఉంటారు ఒకవేళ అలాంటిది ఏమన్నా కనిపిస్తున్నట్లయితే కనుక స్పాటింగ్ అవుతూ ఉంటే కాళ్ళ కింద రెండు పిల్లోస్ని హైట్ వేసుకొని రిలాక్స్ అయితే సరిపోతుంది సో మొదటి వారంలో జరిగే మార్పుల్ని గమనించారు కదూ దీని విషయంగా బాగా తెలుసుకొని అర్థం చేసుకొని చక్కగా పాటిస్తే కనుక మీ ప్రెగ్నెన్సీ మొత్తం జాయ్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుంది నమస్కారం